হ্যালো ব্রিয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাইহানুল ফয়সাল আজকে আপনাদের সাথে হারি ফাইসিরের সলিউশন নিয়ে তো আমরা লাস্ট কয়েকটি ভিডিওতে আপনাদের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি আর লাস্ট ভিডিওতে আপনাদের বাইনারি এডার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো বাইনারি এডারের লাস্ট লাস্টে ক্লাসের শেষে আমরা বলেছিলাম যে আজকে আমরা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্লিপ ফ্লপ একটা বিশাল একটা বৃহতাকার একটা টপিক তো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাদের আজকে থেকে যে টপিকগুলো আলোচনা করব সেই টপিকগুলো আপনাদের এইচএসসি পরীক্ষা বা এইচএসসি লেভেলে যে যারাই স্টুডেন্ট এখানে আছেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ আবার বিষয়টা হচ্ছে এটা আবার তেমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ আমরা আজকে থেকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটু ডিপলি আলোচনা করব বা একটু ব্রিফলি আলোচনা করব ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে রেজিস্টার নিয়ে বা কাউন্টার নিয়ে তো বিষয়টা হচ্ছে নর্মালি ক্লাসে আমরা সেরকমভাবে আলোচনা করি না যেখানে আমরা ফ্লিপ ফ্লপের সম্পর্কে ডিপলি আলোচনা করি রেজিস্টার নিয়ে আমরা ডিপলি আলোচনা করি সেটা আমরা ক্লাসে নর্মালি করি না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের আজকে এই ভিডিওতে আমরা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে ডিপলি আলোচনা করব আমরা এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা জানব রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করব কাউন্টার নিয়ে আলোচনা করব সেটা আমরা ক্লাস বাই ক্লাস বা ডে বাই ডে আমরা আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে ক্লাসে আমরা প্রথমে ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করব যদিও ফ্লিপ ফ্লপটা এক ক্লাসে শেষ হবে না আমরা এটা ফ্লিপ ফ্লপটাকে প্রায় একটা ক্লাসে ভাগ করে নিব তো বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে আমরা যে ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করতেছি বা বললাম যে ফ্লিপ ফ্লপ আছে রেজিস্টার আছে বা কাউন্টার আছে এই মোটামুটি এই তিনটা টপিক আমরা একটা নতুন ধারায় শিখব বা নতুন ভাবে শিখব ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যে এতদিন পর্যন্ত আমরা যা শিখে আসছিলাম তা সেগুলো যেভাবে আমরা পড়েছি আজকে থেকে আমরা যে পরবর্তী যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো একটু ডিফারেন্ট হবে কীরকম ডিফারেন্ট হবে সেটা একটু বলতেছি তো বিষয়টা হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত আমরা যেগুলোকে শিখে আসছিলাম সেগুলো সবই হচ্ছিল কম্বিনেশনাল সার্কিট এতদিন পর্যন্ত আমরা যা শিখছি সবই ছিল হচ্ছে কম্বিনেশনাল সার্কিট তো বিষয়টা হচ্ছে কম্বিনেশনাল সার্কিট আর আরেকটা সার্কিট আছে অর্থাৎ এতদিন আমরা যা শিখিয়ে আসছি সবই কম্বিনেশনাল সার্কিট আর আজকে থেকে আমরা এই ক্লাস এই তৃতীয় অধ্যায়ের যখনই আমরা শেষ করব এই বাকি সকল টপিক অর্থাৎ ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার আর কাউন্টার এই টপিকগুলোকে আমরা সিকুয়েন্সিয়াল সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট বলবো তো বিষয়টা হচ্ছে যে বাকি বিষয় যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট বলবো তো বিষয়টা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট সার্কিটটা কি সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি তো বিষয়টা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট বা কম্বিনেশনাল সার্কিট এই দুটা বিষয়ে যদি আলোচনা করি কম্বিনেশনাল সার্কিট হচ্ছে এতদিন আমরা যা শিখছি অর্থাৎ আমরা দেখে আসছি যে আমাদের যখন ট্রুথ টেবিল বা সাপ্তাহ সারণি আমরা তৈরি করছি বিভিন্ন গেটের তখন আমরা একটা জিনিসের ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে তার আউটপুটটা বের করছি যেমন কম্বিনেশনাল সার্কিটের মধ্যে আমরা যদি কম্বিনেশনালের কথা চিন্তা করি কম্বিনেশনাল এর কথা যখন চিন্তা করব তখন যদি ধরেন যে আমরা একটা নর্মাল গেট যেরকম ভাবে আমরা এন গেট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে এ আর বি থাকবে এবং এন্ড এরকম ভাবে সংযুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে তার একটা সত্য সারণি আমরা তৈরি করছিলাম যেরকম হচ্ছে এরকম যেখানে এ এর মান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান আর বি এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এরকম টাইপের হয় আর এ বি এর মান ছিল জিরো 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 ওয়ান এটা আমরা সবাই জানি তো বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে খেয়াল করে দেখেন এইখানে এ আর বি হচ্ছে আমার ইনপুট আর এ বিটা হচ্ছে আমার আউটপুট এই আউটপুটটার মান জিরো এই আউটপুটটার মান জিরো এটা জিরো এটা ওয়ান কেন এটা জিরো হয়েছে কারণ এই আউটপুটটা যখন জিরো হয়েছে কারণ হচ্ছে এখানে যে ইনপুটরা ছিল এ আর বি এই এ আর বি শূন্য এবং শূন্য থাকার কারণে এদের মধ্যে গুণের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে যার ফলে এখানে জিরো তৈরি হয়েছে আবার একই কথা এখানেও জিরোটা কেন হয়েছে এখানে জিরো ওয়ান ছিল বিধায় এখানে জিরো হয়েছে ঠিক সেম একইভাবে এখানে ওয়ান কেন হয়েছে এখানে ওয়ান আর ওয়ান ছিল বিধায় এখানে ওয়ান হয়েছে এটা আমরা সবাই নর্মালি জানি এগুলোকে আমরা কম্বিনেশন আর সার্কিট বলি কারণ হচ্ছে আমার আউটপুটটা যেটা বের হচ্ছে সেটা আমার ওই সময়কার ইনপুটরা কি তার উপর ডিপেন্ড করে আমার বের হচ্ছে বুঝাইতে পারছি কিনা আমার আউটপুটটা বের হচ্ছে ওই সময়কার ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে এই জিরোটা ডিপেন্ড করতেছে এই ইনপুট এবং এই ইনপুট এই জিরোটা ইনপুট এই জিরোটা ডিপেন্ড করতেছে এই ইনপুট এবং এই ইনপুটের উপর এই ওয়ানটা ডিপেন্ড করতেছে এই ওয়ান এবং এই ওয়ানের উপর অর্থাৎ আমার আউটপুট ডিপেন্ড করে কার উপর ওই সময়কার ইনপুটের মানের উপর ইনপুটের মান চেঞ্জ করে দেন আউটপুটের মানটাও কি হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে এটিগুলো ছিল হচ্ছে কম্বিনেশনাল সার্কিট এখন আমি যদি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট নিয়ে
এই সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট সম্পর্কে যদি জানতে চাই এই সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটগুলো কি রকম হয় সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটগুলোর কোনো একটা আউটপুটের মান কোনো একটা আউটপুটের মান শুধুমাত্র ওই সময়কার ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে না আবার বলি সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট এর আউটপুটের মান যখন আমরা লজিকে মানে শত সামিত তৈরি করব ওই সময়কার যে আউটপুটের মানটা বের হবে সেটা শুধুমাত্র ওই সময়কার ইনপুটের মানের উপর ডিপেন্ড করে না এটা ডিপেন্ড করে এর আগের ইনপুটটা কি ছিল এর আগের আউটপুটটা কি ছিল তার উপর অর্থাৎ শুধুমাত্র কারেন্ট ইনপুট এর উপর ডিপেন্ড করে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে কি করা হয় না আউটপুটের মান বের করা হয় না আউটপুটের মানটা তার আগের আউটপুটটা কি ছিল তার উপর ডিপেন্ড করে এই নতুন আউটপুট তৈরি হয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যখন জিরো ওয়ার জিরো গুণ করছি তখন জিরো হচ্ছে এই জিরো ওয়ার ওয়ান গুণ করলে যে জিরো হচ্ছে এই জিরোটা কিন্তু এখানে জিরো ওয়ান ওয়ানের উপর ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে শুধুমাত্র এই জিরো ওয়ান ওয়ানের উপর ডিপেন্ড করবে না এর আগের আউটপুটটা কি ছিল সেই আউটপুটের উপরেও ডিপেন্ড করবে এবং সেই ডিপেন্ডের উপর ডিপেন্ড আমরা বিষয়টা আরো ভালো করে জানবো যখন হচ্ছে ফ্লিপ্লপ নিয়ে বা রেজিস্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে আজকের ক্লাস থেকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেখানে হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করতেছি এতদিন পর্যন্ত আমরা কম্বিনেশনাল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করলাম তো কম্বিনেশনাল সার্কিট আর সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য রাখি কম্বিনেশনাল সার্কিটটা হচ্ছে এমন এক ধরনের সার্কিট যেটার আউটপুট ওই সময়কার ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট হচ্ছে এমন এক ধরনের সার্কিট যেটার আউটপুট শুধুমাত্র ওই সময়কার ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে না তার আগের আউটপুটটা কি ছিল তার উপরে কি করে ডিপেন্ড করে ওকে তো এই গেল হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট তো সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ক্লক সিগন্যাল বা এটাকে আমরা ক্লক পালস বলতে পারি সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ক্লক সিগন্যাল বা কক ক্লক পালস তো বিষয়টা হচ্ছে এই ক্লক পালস বা কক সিগন্যালটা কি এটা যদি খুবই ভালো করে বুঝতে হয় তাহলে আমাদের আগে কয়েকটা ভিডিওতে চলে যেতে হবে আগের কয়েকটা ভিডিওতে আসতে হবে আমরা কয়েক ভিডিও আগে আপনাদেরকে বুঝিয়েছিলাম যে আমাদের দুই ধরনের সিগন্যাল রয়েছে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল আমরা আমাদেরকে ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে আলোচনা করেছি ডিজিটাল সিগন্যালটা দেখতে কীরকম ছিল ডিজিটাল সিগন্যালটা হচ্ছে এরকম থাকে অর্থাৎ আপনার সিগন্যালের মান একবার হাই এবং একবার লো হয় বা একবার জিরো হয় বা একবার ওয়ান হয় আমরা জিরোকে বলি হচ্ছে লো আর ওয়ানকে বলি হচ্ছে হাই তো এই বিষয়টা হচ্ছে একটা ডিজিটাল সিগন্যাল তো এখানে ক্লক সিগন্যালটা কোথায় বা ক্লক পালসটা কোথায় সেটা যদি বুঝতে হয় তো বিষয়টা খেয়াল করে দেখেন একটা নর্মাল সুইচ যদি চিন্তা করেন একটা নর্মাল সুইচ যখন এই অবস্থানে অবস্থান করতেছে তখন সেটা হচ্ছে লো অবস্থান অর্থাৎ তার অবস্থানটা কোথায় লোতে আর লোতে থাকার কারণে সেই সময় কি হয় না কোনো কারেন্ট সেখানে পাস হয় না সেই সময় কারেন্টটা কি হয় থেমে থাকে কিন্তু যখনই আমি কোনো একটা সুইচকে অন করে দিচ্ছি যখনই কোনো একটা সুইচকে অন করে দিচ্ছি তখনই তার ভোল্টা বেড়ে যাচ্ছে তো নর্মালি আমরা জিরোকে মানে এই জিরো বা লো ভোল্টেজকে আমরা জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট এইট ভোল্ট এটা পর্যন্ত বলতে পারি মনে রাখতে হবে লো যে ভোল্টেজ এই লো ভোল্টেজটা হচ্ছে জিরো ভোল্টেজ থেকে জিরো পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ পর্যন্ত আর হাই ভোল্টেজটা হচ্ছে টু থেকে ফাইভ ভোল্টেজ পর্যন্ত ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে লো ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ আর হাই ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো টু থেকে ফাইভ ভোল্ট পর্যন্ত তো বিষয়টা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ হচ্ছে ফাইভ তো আমরা যদি সেভাবে চিন্তা করি যখনই একটা সুইচ আপনার অফ অবস্থায় আসে যখনই আপনি একটা লাইটের কথা চিন্তা করেন একটা লাইট ধরেন আপনার কাছে আসে সেই লাইটটাকে জ্বালানোর জন্য আপনার সুইচ দরকার হয় এখন ওই লাইটটাকে যদি অফ অবস্থায় থাকে তার মানে সুইচটা কি অবস্থায় আছে অফ অবস্থায় আছে অর্থাৎ সেই সুইচটার ভ্যালু বা সেই সুইচটার মান হচ্ছে জিরো বা ওই লাইটটার মধ্যে দিয়ে কোনো ধরনের বোল্ট পাস পাস হচ্ছে না কিন্তু যখনই আপনি সুইচটা অন করে দিবেন যখনই সুইচটাকে অন করে দিবেন তখনই কিন্তু সেখানে বিদ্যুৎ পাস হচ্ছে আর সেখানে একটা ভোল্ট সৃষ্টি হচ্ছে আর সেই ভোল্টটা কত টু থেকে ফাইভ বা হাই ভোল্ট ওকে যখনই সেটা হাই ভোল্টে চলে যাচ্ছে তখনই সেই লাইটটা কিন্তু জ্বলে উঠতেছে এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে আপনার একটা অফ অবস্থা থেকে অন অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হয়েছে একটা সুইচ তৃপ্ত হয়েছে সেই সুইচটা আপনি কখন করছেন এই জায়গাটার মধ্যে দেখেন জিরো ছিল আপনি অন করে দিয়েছেন উপরে চলে গেছে আবার অন ছিল অর্থাৎ কিছুক্ষণ সময় আপনি লাইটটাকে জ্বালালেন এবং যখন আপনার দরকার হচ্ছে না তখন সেটাকে আপনার অফ করে দিয়ে সেটাকে আবার জিরো পজিশনে নিয়ে আসলেন আবার সেই ক্ষেত্রে আবার কিছুক্ষণ পর সেটাকে যদি আপনাকে আবার অন করতে হ
আবার সেটাকে অফ করে দিলেন সেই ভ্যালুটা কত হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল এটাই তো আমাদের নরমাল সুইচ আমি অন অফ করতেছি অন করলে ওয়ান হচ্ছে অফ করলে জিরো হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে ক্লক সিগনালটা এক্সাক্টলি কাজ করতেছে কোথায় যখনই জিরো থেকে ওয়ান এর দিকে উঠতেছে খেয়াল করে দেখেন এই অবস্থানটা জিরো जिरोन तक समान ट्रांजेक्शन क्लग सिगनल तो विषय क्लग पास लो अवस्थान हाई अवस्थान दिखे नहीं जाए हाई अवस्थान लो दिखे नहीं आसे अर्थात समान अवस्था के विपरीत अवस्थान विपरीत अवस्था के समान अवस्थान दिखे নিয়ে আসে বা ট্রান্সফার করে তো এই ক্লক সিগনালটার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে যখন আমরা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটার নাম হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ তো আমরা সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা ক্লক সিগনাল নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ এর বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হলে এই সম্পর্কিত জ্ঞান আপনাদেরকে ভালো করে রাখতে হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করতেছে বা কিভাবে বিষয়টাকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি তো বিষয়টা হচ্ছে একটু জটিল সার্কিট অন্যান্য যে সার্কিট গুলো বা যে গেটগুলো আমরা দেখে আসছি তার তুলনায় এই ফ্লিপ ফ্লপ বলেন রেজিস্টার বলেন বা হচ্ছে কাউন্টার বলেন সেখানে সার্কিট গুলা একটু জটিলতা সৃষ্টি করবে আপনার মনে আপনার ব্রেনে তো বিষয়টা হচ্ছে আশা করি যদি ক্লাসগুলো ভালো করে বুঝতে পারেন বা ক্লাসগুলো ভালো করে করেন তাহলে অবশ্যই আপনি জিনিসগুলোকে ইজিলি ভেরিফাই করতে পারবেন যাই হোক তো এবার আমরা আসি ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে তো দেখেন আমি যদি আপনাকে বলি যে আমাকে এক গ্লাস পানি দেওয়ার জন্য তো আপনি কি হবে আমাকে এক গ্লাস পানি দিবেন সেই ক্ষেত্রে প্রথমে এক জগ থেকে একটা গ্লাসের মধ্যে পানি রাখবেন দেন ওই পানি গ্লাস विषय पानी चाहिए पानी दिले पानी खेल नर्मल जिन संरक्षण मुखे पानी दिना पानी ग्लस मध्य रखते हैं से ग्लस पास करते हैं ग्लस पानी खे तर ग्लस अवस्थान रेखे आसल कम्पिटर सिसटेम 
আমি যদি কম্পিউটারের কাছ থেকে কোন ফলাফল চাই তখন আমাকে প্রথমে কম্পিউটারকে কিছু ডেটা দিতে হয় কম্পিউটার সেই ডেটাটাকে প্রসেসিং করে প্রসেসিং করার পর সেই ডেটাটা আবার আমাকে ব্যাক করে দেয় তো এই যে একটা ডেটা আমি তাকে দিলাম সেই ডেটা আবার আমাকে ব্যাক করে দিল এখানে কিন্তু ডেটা দিলাম দেওয়া দেওয়া হয়ে গেল শেষ কিন্তু এর মাঝখানে যে প্রসেসিং সিস্টেমটা এই প্রসেসিং সিস্টেমের মধ্যে আমি যে জায়গাটার মধ্যে ডেটা গুলোকে দিলাম আর কম্পিউটার যে জায়গাটার মধ্যে রেখে সেই কাজটা করলো বা প্রসেসিংটা করলো সেই অবস্থানটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি মেমোরি তাহলে এইখানে আপনার এই গ্লাস এবং পানির মধ্যে পানিটা হচ্ছে আপনার ডেটা আর গ্লাসটা হচ্ছে আপনার মেমোরি হিসেবে কাজ করতেছে খেয়াল করে দেখেন গ্লাসে থেকে যখন আমি পুরোপুরি পানি খেয়ে ফেললাম সেই গ্লাসটা কিন্তু কি হয়ে গেল খালি হয়ে গেল অর্থাৎ সেই গ্লাসে বা সেই মেমোরিতে এখন কোনো কি নাই ডেটা নেই শুধুমাত্র আমরা কিছু সময়ের জন্য আমরা ওই মেমোরিটা ব্যবহার করতেছি ডেটাকে সংরক্ষণ করার জন্য ডেটাকে প্রসেসিং করার জন্য সেম আমরা কম্পিউটারের মেমোরিতে কোন ডেটাকে প্রসেসিং করার জন্য বা সংরক্ষণ করার জন্য কি ব্যবহার করি মেমোরি ব্যবহার করি তো যদি ধরেন আমার কাছে একটা মেমোরি ধরেন আছে সাপোজ এটা একটা মেমোরি একটা মেমোরি আমি কোন একটা ডেটা মেমোরিকে দিলাম এই ডেটা কি কখন দেই তখন তাকে আমরা কি বলি ইনপুট বলি এবং মেমোরিতে সেই ডেটাটা কি হয় প্রসেসিং হচ্ছে প্রসেসিং হওয়ার পর সেই ডেটাটা যখন আউট হচ্ছে মানে প্রসেসিং হওয়ার পর যখন আমাকে দেখাচ্ছে তখন এই আউটপুট কে আমরা বলি কিছু কি আউটপুট হচ্ছে ডেটা আউটপুট হচ্ছে ডেটা ইনপুট হচ্ছে কোথায় মেমোরিতে প্রসেসিং হচ্ছে মেমোরির মধ্যে এই প্রসেসিং হওয়ার পরে যে আউটপুটটা সেই আউটপুটটা আমাকে প্রদর্শন করতেছে ইনপুট হচ্ছে ডেটা আউটপুট হচ্ছে ডেটা মাঝখানে যে বিষয়টা আছে সেটাকে আমরা কি বলতেছি মেমোরি বলতেছি তাহলে এখানে ফ্লিপ এবং ফ্লপটা কোথায় তো বিষয়টা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ যদি যে শব্দকে যে আলাদা আলাদা করি একটা হচ্ছে ফ্লিপ একটা হচ্ছে ফ্লপ মনে রাখতে হবে কোন ডেটা যখন ইন হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় ফ্লিপ কোন ডেটা যখন ইন হচ্ছে মানে ইনপুট আকারে কাজ করতেছে তখন তাকে ফ্লিপ বলা হয় আর কোন ডেটা যখন আউটপুট আকারে কাজ করতেছে তখন তাকে ফ্লপ বলা হয় অর্থাৎ ডেটাকে ইনপুট করাকে আমরা ফ্লিপ বলি এবং ডেটাকে আউটপুট করাকে আমরা ফ্লপ বলি ওকে ফ্লিপ ফ্লপ কি ডাটা ইনপুট এবং ডাটা আউটপুট কোথায় মেমোরিতে এই যে মেমোরিতে আমি সংরক্ষণ করতেছি কোন একটা ডেটাকে এই মেমোরিতে সংরক্ষণ করার জন্য যে বিষয়টা কাজে লাগতেছে তাকে আমরা কি বলতেছি ফ্লিপ ফ্লপ বলতেছি মনে রাখতে হবে কয়েকটা বিষয় যে ফ্লিপ ফ্লপে শুধুমাত্র একটা মাত্র বিট একটি বিট সংরক্ষণ করা যায় কয় বিট সংরক্ষণ করা যায় এক বিট সংরক্ষণ করা যায় তাহলে ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে এমন এক ধরনের মেমোরি ডিভাইস যে ডিভাইসের মধ্যে আমি কি করতে পারি এক বিট সংরক্ষণ করতে পারি ম্যাম ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে এমন এক ধরনের মেমোরি ডিভাইস যেখানে কি করা যায় বিট সংরক্ষণ করা যায় কয় বিট করে এক বিট করে তো আমি যখন একটা মেমোরির মধ্যে বিট সংরক্ষণ করতেছি মানে ইনপুট করতেছি তখন তাকে ফ্লিপ বলা হয় আর ওই মেমোরি থেকে যখন এই ডেটাটাকে আউটপুট করে দেখাচ্ছি তখন তাকে ফ্লপ বলা হয় তাহলে ফ্লিপ ফ্লপ এক ধরনের মেমোরি ডিভাইস যেখানে একটি মাত্র বিট সংরক্ষণ করা হয় এখন আমাদের আরো বিষয় এই সম্পর্কে আমরা আজকে এটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানব তো ফ্লিপ ফ্লপ আমরা সংজ্ঞা দেখলাম ফ্লিপ ফ্লপের আরো একটা সংখ্যা আপনি বলতে পারেন তো ফ্লিপ ফ্লপের আরো একটা সংজ্ঞা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে একটা বাই স্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে কি একটা বাই স্টেবল মাল্টি একত্রে <laughs> আমাদের একটু এর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে অর্থাৎ ফ্লিপ ফ্লপ টা কে তৈরি করছে এবং কত সার আবিষ্কার করা হয়েছে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে যে ফ্লিপ ফ্লপ টা আবিষ্কার করছে আমি আবারও বলি ফ্লিপ ফ্লপ 
गठित मान उटपुट आलोचना सबगुल्सल गेट द्वारा तैर करते गेटार्सल गेट बोलतेसल गेट बोझ सार्वजन गेट बोझा चिंता क्लियर आलोचना कर ज 
एस वन एस एच आर मानी हो रिसेट तो एबारे प्रश्न हे लेच ये विषय की लेच तो लेच विषय जानते हैं सम्पर्क जो विस्तारित बोली हे लेच हे एम एक धरण लजिकल सार्किट जेखने एक इनपुट एर मान तर अपर आउटपुटर ऊपर डिपेंड कर আবারও বলি লেচ হচ্ছে এমন এক ধরনের লজিক সার্কিট যেখানে একটা ইনপুটের মান তার অপর আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে তার অপর আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে তো আমরা এই বিষয়টাকে যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদের একটা লজিক্যাল সার্কিট প্রথমে একে দেখাইতে হবে সেটা আমরা কি দিয়ে দেখব ন্যান্ড দিয়ে তো আমাদের এখানে কি কি আছে এস আ আছে এবং আর আছে আমরা কিছু আগে বলছি ফ্লিপ ফ্লপের মধ্যে দুইটা ইনপুট থাকে এবং দুইটা আউটপুট থাকে তো এস আর ফ্লিপ ফ্লপের মধ্যে সেরকম যে দুইটা ইনপুট এবং দুইটা আউটপুট থাকে तर मध्य संयुक्त नैन संयुक्त लड संयुक्त होते तब प्रथम नैन नहीं देखो तो नैन गेट दिल इनपुट उटपुट चले गुट सेम एक ही इनपुट आखने एक इनपुट आखने आउटपुट कीटपुट कीटार आउटपुट जीटा बेर सेम एक ही भाव एटार आउटपुट जे रखम बेर तरह इनपुट इनपुट हिसाब से व्यवहार कर सेम यर इनपुट हो नैंडर आउटपुट तेने की करते हे एक गेट तैरि करते सो ये जो लगे दी उटपुट सेम एक आउटपुट गो सम्पर्क विपरीत विपरीत मानी जानी चलक विपरीत चलक हमारे की दी है आलोचना 
লজিক্যাল এখন আমরা এখান থেকে এই এসআর লেচের জন্য একটা শর্ত সারণী বা ট্রুথ টেবিল তৈরি করব তো এটা ট্রুথ টেবিলটা কি রকম হবে হবে সেটা আমরা খেয়াল করে দেখি তো এটার জন্য ট্রুথ টেবিল তো আমাদের এখানে খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে এস আছে আমাদের এখানে আর আছে ওকে তো এস নিলাম আর নিলাম এখানে কিউ নিলাম এবং এখান থেকে আমরা কিউ বার পাবো ওকে তো এখানে এস ইনপুট আর ইনপুট আর কিউ হচ্ছে কিউ এবং কিউ বার হচ্ছে আমার আউটপুট আকারে ব্যবহার হচ্ছে তো আমরা জানি যে এখানে চারটা যেহেতু দুইটা ইনপুট আছে তাহলে এখানে চারটা ডিফারেন্ট মান বের হবে ওকে তো এখানে আমরা নর্মালি এস এন মান আমরা জানি যে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান বা আর এর জন্য জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান হয় কিন্তু এখানে একটা কথা আপনাদের প্রথমে বলে দিই কিছুক্ষণ আগে একটা কথা আমরা কিন্তু চিন্তা করেছিলাম সো এই বিষয়টাকে যদি বলতে চাই যেমন ধরেন আমরা যদি ন্যান্ডের আউটপুটের কথা চিন্তা করি ন্যান্ড ন্যান্ড গেটের জন্য আউটপুটটা কিরকম ছিল যদি এ আর বি থাকে আমার ইনপুট আকারে সেখানে আমার আউটপুট আকারে কে ছিল সেখানে আমার আউটপুট আকারে ছিল হচ্ছে এ বি হোলবার তো এখানে আমাদের মানগুলা কি কি মানগুলা হচ্ছে এরকম যে ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান আর জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এখান থেকে আমরা এ আর বি এর মান বের করতে পারি কিভাবে জিরো আর জিরো হলে জিরো হয় কিন্তু বার উল্টাই দিলে ওয়ান হয় জিরো আর ওয়ান দিলে উল্টাই দিলে ওয়ান হয় ওয়ান জিরোর জন্য কত হবে ন্যান্ডের জন্য ওয়ান হবে আর ওয়ান ওয়ানের জন্য এখানে জিরো হবে এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে আমাদের কিসের সত্য সারণী ন্যান্ডের সত্য সারণী ওকে তো আমাদের ন্যান্ডের সত্য সারণীতে আমরা দেখতেছি যে ন্যান্ডের সত্য সারণীতে এ ইনপুট এবং বি এর উপরে ভিত্তি করে এ বি আউ এ বি হোলবার এর আউটপুট বের করতে পারছি সেক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন আমার প্রথম যে ইনপুট ছিল প্রথম রোতে জিরো জিরো ছিল পথের রোতে জিরো ওয়ান ছিল পরের রোতে ওয়ান জিরো ছিল এবং সর্বশেষের রোতে ওয়ান ওয়ান ছিল এটা কিসের সার্কিট ছিল কম্বিনেশনাল সার্কিট কিন্তু আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট আবার আমরা কিছুক্ষণ আগে আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্লিপ ফ্লপটা কি আমাদের ফ্লিপ ফ্লপের মধ্যে আমরা সংজ্ঞার মধ্যে একটা বলছিলাম ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে একটা বাইসেকশনাল माल्टिटर तो भिन्न भिन्न वार्ड आबल और माल्टिटर তো এখন বাইস টেবল বলতে আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র বাইস টেবল মানে হচ্ছে শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করা হবে বাইস টেবল বলতে আমরা কি বলছি শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ান এর ব্যবহার হবে আর মাল্টি ভাইব্রেটর মানে কি মাল্টি ভাইব্রেটর হচ্ছে অ্যাক্টিভিট পরিবর্তন হবে प्रश्न माल्टीटर मान कि माल्टीटर मान हम যে একটি মাত্র বিট পরিবর্তন হবে একটি মাত্র বিট পরিবর্তন হবে মানে কি খেয়াল করে দেখেন আপনার এখানে যে প্রথম দুইটা বিট ছিল প্রথম দুইটার মধ্যে মধ্যে এ এর মধ্যে মান জিরো ছিল বি এর মান জিরো ছিল ওকে কোনো সমস্যা নেই দুই নাম্বার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এ এর মান জিরো আর বি এর মান ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই জিরো এবং এই জিরোটা একই সেক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়েছে না কিন্তু এইখানে খেয়াল করে দেখেন এই জিরোটা কি হয়ে গেছে ওয়ান হয়ে গেছে তাহলে বিট পরিবর্তন হইল কয়টা একটা জিরো আর এই জিরো আর এই জিরো কিন্তু কি আছে সেম আছে তার মানে আমার এই প্রথম ইনপুটটা সেম আছে কিন্তু পরের ইনপুটটা কি হচ্ছে জিরোটা ওয়ান হয়ে গেছে তার মানে এটা কি হয়ে গেল পরিবর্তন হয়ে গেল তাহলে সেটা কি একটি মাত্র বিট পরিবর্তন হলো তো প্রথমটা যেহেতু পরিবর্তন হয় নাই পরেরটা যেহেতু পরিবর্তন হয়েছে তাহলে পরিবর্তন হয়েছে কয়টা একটা সেজন্য এটা কি মাল্টিভাইবোটোর প্রথম ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি 
এবার আছে তিন নাম্বার ক্ষেত্রে তিন নাম্বার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এই জিরোটা কিন্তু কি হয়ে গেল ওয়ান হয়ে গেল তাহলে বিদ পরিবর্তন হইল কয়টা একটা আবার এই ওয়ানটাও কিন্তু কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল তাহলে বিদ পরিবর্তন হইল কয়টা দুইটা কিন্তু আমরা তো বলছিলাম যে মাল্টি ভাইব্রেটর মানে হচ্ছে একটি মাত্র বিদ পরিবর্তন হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন বিদ পরিবর্তন কিন্তু কতবার হয়ে গেল দুইবার হয়ে গেল তাহলে এটা কিন্তু কি না মাল্টি ভাইব্রেটর হলো না তাই অবশ্যই কারণ ন্যান তো মাল্টি ভাইব্রেটর হইতে পারে না কারণ হচ্ছে কি ন্যান কন্ডিশনাল সার্কিট ব্যবহার করে আর আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট তাহলে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট অনুযায়ী এই মাল্টি ভাইব্রেটরের যে সপ্ত সংহিতা আমরা তৈরি করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি আমরা জিনিসটাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করি খেয়াল করে দেখেন আমার একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় আর একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আমার জিরো জিরো হচ্ছে ফাইন কোনো প্রবলেম নাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই জিরোটা জিরো থাকলো এই জিরোটা ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এখানে পরিবর্তন হলো কয়টা একটা তাহলে মাল্টি ব্যাপার এখনো আছে এবার আসে তিন নাম্বার ক্ষেত্রে তিন নাম্বারই তো প্রবলেম ছিল যে এই জিরোটা ওয়ান হয়ে গেছে কিন্তু ওয়ানটা জিরো হয়ে গেছে তাহলে আমরা যদি এবার দুয়ের সাথে চারের কথা চিন্তা করি সাপোজ তিন নাম্বারটা নাই তাহলে তিন নাম্বারটা বাদ দিয়ে দেন আপাতত কিছুক্ষণের জন্য তিন নম্বরটা যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে এখন খেয়াল করে দেখেন দুয়ের সাথে চারের কি সম্পর্ক এই জিরোটা ওয়ান হয়েছে বিদ পরিবর্তন হয়েছে কয়টা একটা এই ওয়ানটা ওয়ানই আছে তাহলে বিদ পরিবর্তন হয়েছে না তাহলে দুয়ের ক্ষেত্রে আর চারের সাথে দুই এবং চারের সাথে যদি চিন্তা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বিদ পরিবর্তন হচ্ছে কয়টা একটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটাকে একটু উপরে এনে ফেলব কি ভাবে উপরে আনবো এই জিরোটাকে আমরা এখন ওয়ান বানাবো অর্থাৎ বিদ পরিবর্তন করলাম কয়টা একটার আবার এই ওয়ানটাকে আমরা ওয়ানই রাখবো ওকে জিরোটা জিরো থাকলো জিরোটা ওয়ান পরিবর্তন হলো এক বিট পরিবর্তন হলো এই জিরোটা ওয়ান বিট পরিবর্তন হলো এক বিট পরিবর্তন হলো এই ওয়ানটা ওয়ানই থাকলো তাহলে বিট পরিবর্তন হলো কয়টা একটাই এবার চার নাম্বার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এই ওয়ানটাকে ওয়ান রাখতেছি সেম এবার এই জিরোটা এই ওয়ানটাকে আমরা কি বেড়ে ফেললাম জিরো বানাই ফেললাম তাহলে এই যে একটা বিষয় তৈরি হলো এটা হচ্ছে মাল্টি ভাইব্রেটর কিরকম জিরো জিরো সেম আছে জিরো ওয়ান পরিবর্তন হয়েছে বিট পরিবর্তন হয়েছে একটা এই জিরোটা ওয়ানে পরিবর্তন হয়েছে বিট পরিবর্তন হয়েছে একটা ওয়ান ওয়ান সেম আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিট পরিবর্তন হলো কয়টা একটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটাও কি মাল্টি ভাইব্রেটর আবার ওয়ানটা ওয়ানের মধ্যে রয়ে গেছে সেটা কিন্তু কি হয় নাই বিট পরিবর্তন হয় নাই এই ওয়ানটা জিরো পরিবর্তন হয়ে গেছে তাহলে সেটা কি হলো বিট পরিবর্তন হলো তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বিট কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে কয়টা একটা বিট পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এটা কি মাল্টি ভাইব্রেটর রয়ে গেছে আবার রাইসটা বলো আছে কারণ কি সবগুলোই জিরো অথবা ওয়ান তাহলে এই হচ্ছে মাল্টি ভাইব্রেটর বা বাইশ টেবল মাল্টি ভাইব্রেটরের একটা কি ট্রুথ টেবিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ইনপুটের মান প্রথমে এস এর জন্য কত হবে জিরো হবে আর এর জন্য কত হবে জিরো হবে তারপরে এস এর জন্য জিরো হবে আর এর জন্য ওয়ান হবে তারপর এস এর জন্য ওয়ান হবে আর এর জন্য কত হবে ওয়ান হবে এবং সবার শেষে এস এর জন্য ওয়ান হবে আর এর জন্য জিরো হবে এই হচ্ছে আমাদের কথা তাহলে এই গেল হচ্ছে বাইশ টেবল মাল্টি ভাইব্রেটর বা ফ্লিপ্লপের मान गुलर मान कत है बेर करब तो बेर कर प्रथम नैन सम्पर्क एक प्राथमिक धारणा दिए आसान सम्पर्क जो प्राथमिक धारणा देखें তাহলে সেই ক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করেন আমার আনসার কখন কখন ওয়ান হচ্ছে আবার আনসার কখন জিরো হচ্ছে এই বিষয়টা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে আমার আনসার ওয়ান হচ্ছে কখন দেখেন দুটোই যখন জিরো তখন আনসার ওয়ান একটা যখন জিরো তখন আনসার ওয়ান একটা যখন জিরো তখন আনসার ওয়ান আনসার জিরো হচ্ছে কখন যখন দুই ইনপুটের মানি ওয়ান তখন তার মানে কি আমরা বলতে পারি দুইটা ইনপুটের মধ্যে যদি একটা ইনপুটের মান জিরো হয় তাহলে মান কত হয়ে যায় ওয়ান হয়ে যায় দুইটা ইনপুটের মধ্যে দুটা ইনপুটই জিরো সেই জন্য আনসার ওয়ান দুইটা ইনপুটের মধ্যে একটা ইনপুটের মান জিরো আনসার ওয়ান দুইটা ইনপুটের মধ্যে একটা ইনপুট জিরো আনসার ওয়ান দুই ইনপুটের মধ্যে দুটাই ওয়ান তাহলে আনসার জিরো তাহলে ইজিলি আমরা বলতে পারছি একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় তাহলে অবশ্যই সেটার মান কত হবে ওয়ান হবে ক্লিয়ার তাহলে আমরা প্রথমে খেয়াল করে দেখি এস এন মান কত জিরো আর এর মান কত জিরো এবারে খেয়াল করে দেখেন প্রথমে যদি আমরা বলি এস এর মান কত হচ্ছে জিরো হচ্ছে আর এর মান কত হচ্ছে জিরো হচ্ছে এখন এস এর মান যদি জিরো হয় অর্থাৎ এই ম্যান্ডের একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় তাহলে আরেকটা ইনপুটের মান কি আমাদের জানতে হবে অবশ্যই
আমরা জানি যদি একটা ইনপুটের মান জিরো হয় তাহলে তার মান কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে তার আউটপুট কত ওয়ান একটা ইনপুটের মান জিরো মানেই তার আউটপুটের মান কত ওয়ান এখন এখানেও খেয়াল করে দেখেন একটা ইনপুটের মান কত জিরো তাহলে তার আউটপুটের মানও কত হবে ওয়ান হবে ফাইন আমি আবার বলি এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান জিরো আমরা বলতেছি ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার আউটপুটের মান কত হয় ওয়ান হয় সেটা আমরা ন্যান্ডের সপ্তক সারণীতে দেখে আসছি এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান কত আছে জিরো আছে তাহলে অবশ্যই সেটার আউটপুটের মান কত হবে ওয়ান হবে আবার এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান জিরো আছে তাহলে অবশ্যই তার আউটপুটের মান কত হবে অবভিয়াসলি ওয়ান হবে কেন কিন্তু এখানে একটা কথা দেখেন আমরা বলতেছিলাম আমরা এই লেসটা এমনভাবে ডিজাইন করছি যেখানে একটা আউটপুট প্রথম ন্যান্ডের আউটপুট দ্বিতীয় ন্যান্ডের আউটপুটের বিপরীত হবে তাহলে কিউ এর মান যত হবে কিউ এর মান কিউ বার এর মান কিন্তু তার উল্টা হবে কিউ এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে কিউ বার মান হবে জিরো অথবা কিউ এর মান যদি জিরো হয় তাহলে কিউ বার এর মান হবে ওয়ান ওকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখেন কিউ এর মানও ওয়ান কিউ বার এর মানও ওয়ান তাহলে কি এটা কি অ্যাকসেপ্টেবল হলো বা গ্রহণযোগ্যতা পেলো অবশ্যই না কারণ এটা গ্রহণ করা যাবে না কারণ কেন গ্রহণ করা যাবে না কারণ একটা ইনপুটের মান জিরো হলে অপর ইনপুটের মান কিন্তু তার বিপরীত হবার কথা ছিল কিন্তু এখানে কি হয় নাই বিপরীত হয় নাই তাহলে এই অবস্থানটাকে আমরা গ্রহণ করব না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার আউটপুট আসবে গ্রহণযোগ্যতা নয় বা গ্রহণযোগ্য নয় বা অনিশ্চিত ওকে এটাকে আমরা কি বলবো গ্রহণযোগ্য নয় বা কি বলবো অনিশ্চিত বলবো তাহলে এটাকে আমরা বলবো অনিশ্চিত এটাকে আমরা কি বলবো অনিশ্চিত বলবো অর্থাৎ যখন এস এর মানও জিরো আর এর মান জিরো তখন আমার আউটপুটের মান কত অনিশ্চিত এবারে আসি এস এর মান যখন জিরো আর এর মান যখন ওয়ান এস এর মান জিরো আছে আর এর মান কত হয়ে গেল ওয়ান হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান কত জিরো ওকে এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারি ন্যান্ডের ক্ষেত্রে যদি একটা ইনপুটের মান জিরো হয় তাহলে অবভিয়াসলি তার আউটপুটের মান কত হবে ওয়ান হবে তাহলে এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান জিরো তাহলে এই ন্যান্ডের আউটপুটের মান ওয়ান হয়ে গেল কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এই ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান ওয়ান কিন্তু অপর ইনপুটের মান কিন্তু আমি জানি না যেহেতু অপর ইনপুটের মান জানি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই কিউবারের মান কত আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারবো না তার জন্য অবশ্যই আমাদের অপর ইনপুটের মানটা কত সেটা জানতে হবে খেয়াল করে দেখেন এই ইনপুটের মান ওয়ান হয়েছে এই ইনপুটটা কোথ থেকে আসছে এই আউটপুট থেকে এই ইনপুটটা কোথ থেকে আসছে এই আউটপুট থেকে তাহলে এই আউটপুটের মান কত পাইছি ওয়ান পাইছি তাহলে যেহেতু এই আউটপুটের মান ওয়ান পাইলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আর একটা ইনপুটের মান কত আছে ওয়ান আছে এবং একটা ইনপুটের মান ওয়ান আর একটা ইনপুটের মান ওয়ান যখন হয় অর্থাৎ একটা ইনপুটের মান ওয়ান আর একটা ইনপুটের মান যখন হয় তখন আউটপুটের মান কত হয় জিরো হয় তাহলে এইবার খেয়াল করে দেখেন আমার প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম ন্যান্ডে একটা ইনপুটের মান জিরো হওয়ার কারণে এই কিউ এর মান ওয়ান হয়েছে অপর ক্ষেত্রে এই এক ন্যান্ডের একটা ইনপুটের মান ওয়ান আর একটা ইনপুট ওই ন্যান্ডের আউটপুটের থেকে আসছে সেজন্য দুটাই ওয়ান হওয়ার কারণে এই ক্ষেত্রে আমার আনসার ন্যান্ডের জন্য কত হয় জিরো হয় তাহলে আমরা এখানে এই ন্যান্ডের আউটপুটের আকারে কত পাবো জিরো পাবো তাহলে বিষয়টা খেয়াল করে দেখেন এই ক্ষেত্রে কিউ এর মান ওয়ান পাচ্ছি আর এখানে কিউ বার এর মান কত পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি তাহলে এটা যত এটা কি তার বিপরীত না তাহলে এই ক্ষেত্রে তারা কি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যখন এস এর মান জিরো আর আর এর মান ওয়ান যখন সেট এর মান জিরো আর আর এর রিসেট এর মান ওয়ান তখন আমার কিউ এর মান কত হয় ওয়ান হয় আর কিউ বার এর মান কত হয় জিরো হয় ওকে তো এখন আমরা কি করতেছি দেখতেছি যে এখানে আমার এস এর মান যদি জিরো হয় আর আর এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে কিউ এর মান পাচ্ছে ওয়ান আর কিউ বার এর মান পাচ্ছে হচ্ছে জিরো এবারে আসে থার্ড নম্বর স্টেপে থার্ড নম্বর স্টেপে আমরা দেখতেছি এস এর মান ওয়ান আর আর এর মান যদি ওয়ান ধরি তাহলে কি হয় তাহলে এখানে দেখেন আমি একটা ইনপুটের মান ওয়ান ধরলাম এস এর মান ওয়ান ধরলাম আর আর এর মান ওয়ান ধরলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার কিউ আর কিউ বারের মান কত হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু এর আগে বলে আসছিলাম যেটা একটা সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যে এখানে শুধুমাত্র যে কারেন্ট ইনপুট বা ওই টাইমে যে কি ইনপুট আছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে না এর আগের ইনপুটও এর আগের আউটপুটটা কি ছিল সেই আউটপুটের উপরে ডিপেন্ড করবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন যে আমরা এখন যে অবস্থানে আছি এই ওয়ান ওয়ানের অবস্থানের আগের আউটপুটের মধ্যে ওয়ান ছিল আর জিরো ছিল এটা কেন বলতেছি 
এখন কথা হচ্ছে যে আমরা বললাম যে ন্যান্ডের যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেখানে আমরা বলছি একটা জিরো থাকলে সেটা কি হয়ে যায় ওয়ান হয়ে যায় আদারওয়াইজ যদি ওয়ান থাকে তাহলে আরেকটা ইনপুটের মান কত সেটা যদি না জানতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারবো না আমার আউটপুটের মান আমি ডিরেক্ট ডিলিভার করতে পারবো না সেজন্য আমাকে কি করতে হবে আগের আউটপুট ওয়ালা ছিল কি সেটার উপর ডিপেন্ড করতে হবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখানে যদি কিউ এর মান ওয়ান হয় আর কিউ বার এর মান আমরা জিরো পাই তাহলে এখন আমরা এই এস এর মান ওয়ান আর আর এর মান ওয়ান এর জন্য আমার এই আউটপুটের মানটা কত হয় সেটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে সেটা কিভাবে করব আগের আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে খেয়াল করে দেখেন এস এর মান যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ একটা ইনপুটের মান ওয়ান আর একটা ইনপুটের মান কত এই ইনপুটটা কোথ থেকে আসছে এই ইনপুটটা আসছে এই আউটপুট থেকে তাহলে কিছুক্ষণ আগে যেটার আগের আউটপুটটা ছিল কত জিরো তাহলে এই আউটপুটের মান কত এই ইনপুটের মান কত হচ্ছে জিরো হচ্ছে যেহেতু এর আউটপুটের মান জিরো ছিল আগেরটার মধ্যে যেহেতু সিকুয়েন্সিয়াল সার্কে তাহলে অবশ্যই আমি কি করতে পারবো আগের মানটাকে গ্রহণ করতে পারবো সেজন্য আমরা এখান থেকে কাউকে নিলাম জিরোকে নিলাম তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখেন একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় আর একটা ইনপুটের মান যদি একটা ইনপুটের মান যদি ওয়ান হয় আর একটা ইনপুটের মান যদি জিরো হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার আউটপুটের মান কত হচ্ছে এই যে ওয়ান জিরো হলে আনসার ওয়ান হচ্ছে তাহলে কিউ এর মান কত থাকতেছে ওয়ানই থাকতেছে এবার আসেন এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দেখেন আর এর মান কত আছে ওয়ান আছে অর্থাৎ একটা ইনপুটের মান ওয়ান আছে এবার আপনাকে আরেকটা আউটপুটের মান আরেকটা ইনপুটের মান কত সেটা বের করতে হবে সেটা কিভাবে বের করবেন এর আগের আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখান থেকে কার মান আসছে কিউ এর মান এই কিউ এর মান এখানে কত ওয়ান তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার আনসার কত আসতেছে ইনপুট আকারে ওয়ান আসতেছে তাহলে এখানে একটা ইনপুটের মান ওয়ান আর একটা ইনপুটের মান ওয়ান যখন দুটো ইনপুটের মান ওয়ান তখন আউটপুটের মান কত নেন্ডে জিরো তাহলে এখানে আউটপুটে কত পাচ্ছে জিরো পাচ্ছে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই জিরো ওয়ানের জন্য যে আউটপুটটা পাইছিলাম এই এস এর মান ওয়ান এবং আর এর মান ওয়ানের জন্য কিন্তু সেম আউটটাই পাইলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি যেহেতু এইখানে আমার আউটপুটের মানে কোনো পরিবর্তন হয় নাই আমার আউটপুটের মান কি হয় নাই কোনো পরিবর্তন হয় নাই তাহলে এখানে আমি তাকে কি বলতে পারবো এটাকে আমরা বলতে পারবো অপরিবর্তিত অপরিবর্তিত বলবো ওকে এবারে আসে সবার লাস্টে সবার লাস্টের মধ্যে এস এর মান ওয়ান আর এর মান জিরো তাহলে এস এর মান ওয়ান আর আর এর মান এখানে কত ধরলাম জিরো ধরলাম ওকে ফাইন তো এবার আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে যদি এরকম ভাবেই হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডিরেক্টলি কি বলতে পারি যেহেতু আর এর মান জিরো দেওয়া আছে ইজিলি আমরা বলতে পারি যেহেতু একটা ন্যান্ডের ইনপুট জিরো তাহলে অবশ্যই সেটার আউটপুট কত হবে সেটার আউটপুট হবে কত ওয়ান সেটার আউটপুট কত হবে ওয়ান হবে এবার আমরা বের করব এই ন্যান্ডের আউটপুটটা কত খেয়াল করে দেখেন এই ন্যান্ডের একটা ইনপুট ওয়ান আর একটা ইনপুট আসছে এই আউটপুট থেকে এই আউটপুটের মান ওয়ান তাহলে এই ইনপুটের মানও কত হবে ওয়ান হবে কারণ এই আউটপুট যত এই ইনপুটের মান তত তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখেন এই ন্যান্ডের জন্য দুইটা ইনপুটই হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়ান আর আমরা জানি ন্যান্ডের জন্য ওয়ান ওয়ান হলে কিউ এন ওয়ান কত হয় জিরো হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এখানে কিউ এন ওয়ান জিরো কিউ বার এর মান ওয়ান আছে তার মানে তারা কি একটা আরেকটা কম্পোনেন্ট বা একটা আরেকটার বিপরীত তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে কি করতে পারবো গ্রহণ করতে পারবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিউ এর মান পাচ্ছি কত জিরো আর কিউ বার এর মান পাচ্ছি কত ওয়ান তো আমরা এইভাবে পুরো सबाई भाव थे निरापद थकें सामेकुम